Herkese merhabalar ben Nail Furkan. Öncelikle kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Bahçeli'yiz ama başlıktan da okuduğunuz gibi sonunda e, posta kutusunu yapacağız. Tam geldim kapının yanına. Tam şuraya bir yere arkadaşlar e, posta kutusunu yapacağız. Valla sonunda yapabileceğiz. İnşallah yapabileceğiz. İyi olacak. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmasanız sevinirim. Bu aralar e, son attığım videolar yani artık öyle diyeyim. E, i̇zlemeler oldukça düştü. İnşallah bu videoda falan yükselir izlemeler. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlayalım. Tekrardan gidiyorum. Şuraya yapacağımız yer. Bu arada şöyle tahtalarla e, kemer gibi bir şey yaptım buraya da. Burada da güzel durdu. Ee, baharın gelince yani yaz gelince bahar gelince şu kenarlara sarmaşık dikeceğim. Aklıma öyle geldi. Sarmaşıklar da buraya tırmansın. Güzel bir yeşillik olsun. Şimdi posta kutusunu tam şuraya yapacağız. Tam şuraya ayağımın olduğu yere yapacağız. Ben az önce işte kestim biçtim bir şeyler yaptım. Onları da göstereceğim. Bu arada şöyle yeni ağaçlar da diktim. Elma ağacı diktim. Bunda erik ağacı. Baya böyle sık sık diktim. Hem çalı gibi kapatsın. Hem de yeşillik olsun böyle bolca. Bahçe zaten ağaçta doldu taştı. Şu büyük ağacı komple budadım. Fidancıya tekrardan sordum. E, fidancı buda dedi. Komple şöyle ne kadar dalı varsa budadım. Sadece e, 6-7 tane böyle dalı kaldı. Bolca suluyorum. Buna vitamin falan alınacak. Ağaçlara da alınacak. Yani hepsine alınacak. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Valla elimden geldiği kadar şöyle ağaçlandırmaya çalıştım. Hatta bir tane de tam şu karşıda erik ağacı var. Oraya da diktim. Şunu e, direkt olarak kullanacağız. Şurada malzemeler var. Şimdi buraya da erik ağacı diktik dedik. Şurada söğüdümüz zaten var. Geçenlerde e, akasya ağacını buraya kaldırıp buraya diktik. Bu şekilde ağaçlardan budadım. E, dalları böyle parçaladım. Küçük küçük bunları yazın yakacağız. İyice kurusun. Geçenlerde oturmuştuk. Buradaki tahta ağaç yığınları bitti. Çok az kaldı. Bu şekilde arkadaşlar böyle komple ağaçlandırdık. E, şuralar falan da komple ağaçlandı. Şu araya da diksem mi? Yani şu araya da diksek bence iyi olabilir. Tam şuraya. Bence bir tane daha ağaç buraya getirirsek iyi olur ama çam ağaçları var ya burada. Çam ağaçları ilerleyen yıllarda falan büyüdüğünde işte dalları falan bayağı bir gitmesi gerekebilir. Bunları yerini diktim. Bunlar budanacak. Ee, bu şekilde elma var. Bu şekilde arkadaşlar. Geçenki yazdığımız yazılar Bayağı bir ağaçlandırma yaptık. Şu anda da toplam 45 tane falan ağaç oldu. 45 ağaç oldu. Evet. 45 ağaç oldu. Ve şöyle biraz daha ağaçlandırma yaparız. Bunu 50'ye falan tamamlarız. Bu şekilde de bitirmiş oluruz. Şu bahçenin içini. Ve yeni projelere de yol vermiş oluruz. Ağaç dikme projesini falan bitirdik. Artık neredeyse. Neyse bu şekilde. Arkadaşlar şöyle ee, kestim ben tahtaları falan ayarladım ee, bunlar gibi bir kere daha keseceğim ondan sonra da çatıya da şunları kullanacağım sonrasında da hepsini birleştirmesini falan yapacağız işte oraya falan e, güzelce dikeceğiz onu böyle gömeceğiz direğini falan bu şekilde olacak hobi bahçemiz bu şekilde aslında var ya bir şey de aklıma geldi şuraya tam ee, güzel bir hobi tevi güzel gider. Açıkçası gerçekten de gider. Şu kenarlara özellikle çam dikilecek. Ondan sonra şu kalan yere de güzel bir hobbit evi güzel gider. Bilemiyorum. Hepsi hayal. Ama bir gün gerçekleşir diyelim. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman ben e, şu parçaları yapayım. E, ayarlayayım. Keseyim, biçeyim. Sonra da sizlerle birleşmesini yapalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi e, parçaların hepsini kestim. 
6 parça var burada. Şurada da 2 parça falan var. E, i̇lk önce e, şöyle gulübeler gibi yapacağım. E, sonuçta posta otusu. Neredeyse aynı şekilde oluyor. Bir de kapak sistemi yaparız. Çok güzel olur. Şimdi bir tanesi şöyle olsa. Düştü, düştü, düştü. Şöyle olacak arkadaşlar. Ondan sonra da arkası böyle kapalacak da. Bunları değil de şunları kullansak şöyle. Bunları böyle kullansak. Yani bu şekilde falan yaparsak daha güzel olabilir. Şimdi ben yapayım. Köpek Kop niye böyle yine şey yapmaya başladı ya? Örülüyor. Köpek mi gördü? Neyse. Ya arkadaşlar ben bunlar bunlar ben birleştireyim o zaman ya. Ondan sonra da size göstereyim. Arkadaşlar ilk olarak şöyle ee, çiviyle sabitledik. Çiviyle çaktım tahtayı. Şimdi yeri kalanını yapacağım. Yani posta otusu şöyle duracak. Böyle ufak ama e, kuş kulübelerine de benzer bir e, yapısı olacak. Ama sonuçta posta kutusu olacak. Şimdi orayı hallettim. Yukarısını kapatacağım. Ondan sonra da şu arkalı önlerini kapatacağım. Hatta Önünü açılır yapabilirsem açılır yapacağım. Ee, onu da deneyeceğim. Eğer yapamasan daha sonra işte ufak e, mendeşelerden falan alabilirim. Onları yapabilirim. Ama şimdilik tamamen bitti. Gibi bir şey oldu yani. Bitti gibi bir şey oldu. Şunu da şöyle yaparsak. Şöyle olacak. Ondan sonra ya bence var ya şey falan gerek yok. Çatıya gerek yok ya. O zaman kuş kulübelerine benzer. Hiç gerek yok onlara. Ben direkt şöyle yapayım. Arkasına kapatayım. Önünde ne yapabiliriz? İşte açılır kapalır bir şey yapmam gerekiyor ona. Onu yaparız ya hallederiz. Bir şeylerle yapacağız. Bir şeyler yapacağız ya da. Bilmiyorum. Neyse bu şekilde. Şu üstünü sabitleyeyim. Arka tarafını yapayım. Ondan sonra da sizlere son durumunu göstereyim arkadaşlar. Şurası da şöyle olacak. Şöyle. Yani. Tamam ya. Bu şekilde. Yani posta kutusu bitmek üzere. Şu üstündekini bir sabitleyeyim. Ondan sonra sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Şöyle iki tane lastik parçası aldım. E, komple arkasını üstünü e, kapattım. Posta kutusu bu şekilde. E, Baya bir içinden çivi de çaktım. E, şimdi şu kapak olacak dedik. Şu kenarları yapacağım. Şöyle kenarları yapacağım. Bu ikisini bir alta bir üste yapacağım. E, şuraya da bir tane çivi çakacağım. Böylece de çiviyle de e, sabitlenmiş olacaklar. Neyse onu ben yapayım sizlere göstereceğim detaylarla tamam mı? Şimdi şunu ben yapayım ondan sonra da dediğim gibi göstereceğim. Arkadaşlar posta kutusu bitti. Şöyle yapmaya çalıştım ama şimdi şunu şöyle açtığımız zaman şöyle burada çiviyle tutturuyoruz. Buradan böyle açıyoruz. Baktık içinde bir şeyler var mı yok mu? Hani bu işin şakası. Bu dekor olarak yapıldı. Bunu böyle yapıyoruz. Ondan sonra şunu da şöyle kapattık mı? Posta kutusu yani bitiyor bu şekilde var. Yalnız orasını yaparken şurası biraz çatladı ama o kadar da önemli değil. Biraz böyle eskiymiş gibi gösterebilir. 
Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun yerine güzelce e, sabitleyeceğiz. Koyacağız. Ondan sonra da bitirmiş olacağız. Şimdi şunları alalım. Nereye? Tabii ki kapının oraya. İyi oldu ama ha. Vallahi iyi oldu. Tam bunu buraya şuraya güzel bir şekilde koyacağız. O hani yaz yazacağız ya. Onu daha sonra belki yazarız. Güzel oldu. Kapının girişine. Şimdi şuraya güzelce çukuru kazayım. Tam şuraya kazacağım. Ondan sonra da bunu buraya güzelce sabitleyeceğiz. Şuradan biraz daş getireyim. Etrafına böyle sabitlemek için. Ondan sonra da orayı yapacağız. Arkadaşlar bitti. Şimdi buraya e, sabitledik ya. Ben e, balya ipiyle biraz da böyle sabitleyeceğim. Sabit dursun diye. Yalnız şuradaki işte e, posta olsun atılan çizgi olan delik var ya onu unutmuşum. Onu az önce yaptım. Baya bir zedeledik ama e, yaptığımız posta kutusunu yapacak bir şey yok. Zaten süs niyetine burada duracak. Yani detaylarına kadar yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde şimdi şu balya ipiyle de bir tane balya ipi getirdim. Eğer olmazsa bir tane daha getiririm. İki tane balya ipiyle böyle güzelce e, direklere sabitlerim. Bu şekilde de durur arkadaşlar. Elimde bir tane balya ipi var. Bunu da hemen sabitleyip ondan sonra sizlere son durumunu da göstereyim. Yavaştan yavaştan da videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar bitti. İple de böyle bayağı bir sabitlemeye çalıştım. Şunun kenarlarına daş gelecek. Renk renkli daşlardan getirmem gerekiyor. Şu anda da çok güzel gözüküyor. Yani şu detayı da yapmamız gerçekten de çok iyi oldu. Posta kutusu tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi bitti. İnşallah güzel olmuştur arkadaşlar. Beğenmişsinizdir. Valla iyi oldu ya. Bahçe doldu doldu daştı. Bundan sonraki videoda ne yaparız? Ne ederiz? Hiç bilmiyorum. Ama e, çok güzel bir video gelecek. Onu da söyleyebilirim. Çünkü bir şey aldık. Onun videosu da bu videoda sonra gelebilir. Onu da izlersiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden onun da haberini vereyim. Ee, onun da videosunu çekeceğim. Onu da görmüş olursunuz. Aldığımız şeyi. Yani ismini söylemek istemiyorum. Spoiler vermek istemiyorum. Bu yüzden burada az bir şey söylemek istedik yani. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın diyorum.